హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావ్ ఏమి రుచి నేను మీ హరీష్ నాగరికత అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ ఫుడ్ కల్చర్స్ కూడా చాలా వరకు డిఫరెంట్గా మారిపోతూనే ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కానీ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే రద్దీ జీవితం కానీ లేకపోతే ఇలాంటి జీవన విధానాలు కానీ ఒక సిటీలో డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ సిటీలో ఎక్కువ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి మన ఏషియాలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జపాన్లో టోక్యో కొరియాలో సోల్ అంటే సియోల్ అంటాం మనము మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో చూసినట్లయితే బాంబే ఇలాంటి సిటీస్ అన్నీ కూడా ఆ విధంగా ఫాస్ట్ పేజ్లో రన్ అయ్యే సిటీస్ లాగా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా అలాంటి కల్చర్నే అవలంబించుకుంటోంది ఇక్కడ కూడా స్ట్రీట్ ఫుడ్ కల్చర్ బాగా పెరుగుతోంది అనమాట సరే ఇవంతా ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నానంటే వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఫాస్ట్ పేస్లో గ్రో అవుతున్న సిటీస్లో ఏషియాలో ఉన్న వాటిల్లో సియోల్ ఒకటి సియోల్ అంటారు కానీ ఒరిజినల్గా వాళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషన్ సోల్ అంటారు దాన్ని సౌత్ కొరియా క్యాపిటల్గా ఉన్న సోల్ చాలా అద్భుతమైన సిటీ దాంతోపాటుగానే ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కూడా చాలా అమేజింగ్గా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు రద్దీ జీవితాన్ని ముగించుకొని సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్ దగ్గరనే కూర్చొని ఆ స్టాల్స్ దగ్గరే కూర్చొని ఫ్రెండ్స్తో హాయిగా మాట్లాడుకుంటూ రిఫ్రెష్ అవుతూ ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత ఇళ్ళకెళ్తూ ఉంటారు సరే ఉపోద్ఘాతం ఎక్కువైంది అలాంటి సోల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్నే మనం ఈ వారం అంతా కూడా మన వావ్ ఏమి రుచిలో ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం వీలైనంత వరకు సోల్ గురించి తెలుసుకుందాము సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావ్ ఏమి రుచి సోల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ వీక్ సోల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ వీక్ లో ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాము ఒక చక్కటి టోస్ట్ టోస్ట్ అంటే ఒక శాండ్విచ్ లాంటి ఐటమ్ మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాము కొద్దిగా పెద్ద సైజు బంద్ తోటి అంటే బగెట్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా తీసుకొని దాంతో తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే సోల్ స్ట్రీట్ టోస్ట్ సోల్ స్ట్రీట్ టోస్ట్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం లెట్యూస్ కొద్దిగా అలాగే స్కేలియన్స్ అంటే ఉల్లికాడలు కొన్ని ఒక గుడ్డు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ మయోనీస్ చిల్లీ సాస్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా వెన్న ఉల్లిపాయ క్యారెట్ ఇంకా ఒక బ్రెడ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ లాగా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే హోల్ బ్రెడ్ తీసుకొని ఇలాగా చాప్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో ఇవి హోల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట పని మొదలు పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ షాపింగ్ సాలడ్ కోసం కావాలి కాబట్టి ఆనియన్ని చాప్ చేసుకుంటున్నాను అది కూడా సాలడ్ స్లైస్ అంటాం కదా ఆ టైప్లో స్లైస్ చేసుకుంటున్నా హోల్ ఆనియన్ అవసరం లేదు ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని సగం వాడుకుంటున్నాను దీన్ని ఇలా క్రష్ చేసి పెట్టేసుకుందాం రింగ్స్ వచ్చేలాగా అండ్ దెన్ క్యారెట్ స్లైస్ చేసుకుందాం క్యారెట్ ఏంటంటే జూలియన్స్ లాగా చాప్ చేసుకుంటున్నా వీలైనంత సన్నగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది like this prati country lo prati street food lo nijani cheppalante vaalla life ane dantlo untund anamata ante core elements evaithe untayo aa city ki sambandhinchi vaatannintini koddiga modify cheskoni ఆ బేసిక్ కట్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మిస్ అవ్వకుండా చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్స్ ఇట్లాంటివి అయితే ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ని కావచ్చు లేకపోతే గెస్ట్లని కావచ్చు ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే స్ట్రీట్ ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ వరకు లోకలర్స్ ఆ సిటీలో ఉన్న లోకలర్స్ ఎక్కువ దాన్ని టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ లోకల్ ఫ్లేవరు ఆ అథెంటిసిటీ అనే దాన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు వాటిలోనే కొద్ది కొద్దిగా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ సోల్లో కూడా అంతే 
వాళ్ళ లోకల్ బాగా ఇష్టపడే ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి చేస్తూ ఉంటారు ఈ కొరియన్స్ ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ పోక్స్ ఇట్లాంటివి కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే సీవీడ్ బాగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తారనమాట ఎస్ క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ ఈ విధంగా చాప్ చేసుకున్నాను సో యాజ్ ఐ సైడ్ కొరియన్స్ ఎక్కువ పోర్క్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర ఏదైనా ఆ డిషెస్ ఉన్నట్లయితే మనం వాటిని వీ విల్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ చికెన్ ఓకే ఐస్ బర్గ్ లెట్ యూస్ మనం యూస్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని షెడ్ చేసుకుంటున్నాం లెట్యూస్ ఇంకా మైనీస్ కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం మైనీస్ డ్రెస్సింగ్ కోసం వాడుతున్నాం కదా దాన్ని ఈ లెట్యూస్తో మిక్స్ చేసినప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొద్దిపాటి ఆ క్రిస్పీనెస్ అంటాం కదా అది కూడా యాడ్ అవుతుంది షాపింగ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ సో ఒకవైపు ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం అలాగే ఇంకోవైపు బ్రెడ్ని టోస్ట్ చేసుకుందాం రెండింటికి నేను బటరే యూస్ చేస్తున్నా కొద్దిగా బటరీ ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది కదా గుడ్డు కొట్టుకొని దీని కొద్దిగా సీజన్ చేసుకుందాం సీజనింగ్ కోసం కొద్దిగా పెప్పర్ వేశాను అలాగే కొద్దిగా అంత సాల్ట్ కూడా ఓకే బ్రెడ్నేమో కొద్దిగా బటర్లో అలా టచ్ చేసుకొని కాల్చుకుందాం ఫుల్గా కుక్ చేసుకోవడం హాఫ్ కుక్ చేసుకోవడం అనేది మీ చాయిస్ మీ టేస్ట్ కొద్దిగా సెమీగా లూజ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది గుడ్డు దీనికి బాగా కుక్ చేసుకున్నట్లయితే హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు బాగోదు అనమాట ఆమ్లెట్ సో అది కేర్ తీసుకొని కుక్ చేసుకోండి ఆ హీట్ తోటి రిమైనింగ్ కూడా కిక్ కుక్ అయిపోతుంది and here bread toast kuda ready ayipoyindi baagundi kada golden brown lo okay rendu ready ayipoyay and omelet kuda dish out chesukuntna finally we will ప్రిపేర్ ద సాలడ్ ఇన్ లోపల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే వెజిటేబుల్స్ తోటి ప్లాన్ చేసుకున్నామో అది రెడీ చేసుకొని అన్నీ కలిపి లేయరింగ్ చేసుకున్నాను ఓకే డ్రెస్సింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మైనీస్ ఉంది మైనీస్ డ్రెస్సింగ్ యూస్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ మైనీస్ ఒక బౌల్లో తీసుకొని దీనికి మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి డ్రెస్సింగ్ రెడీ చేద్దాం మైనీస్ అండ్ చిల్లీ సాస్ మైనీస్ ఆల్రెడీ సీజన్డ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఉప్పు వగేరాలు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు స్పైసీనెస్ మాత్రం ఇంకొద్దిగా రావడం కోసం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే డ్రెస్సింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్ ఇందులో వేసుకొని రెడీ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ వేసాం అలాగే గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ క్యారెట్ వేస్తున్నా
యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే సాలడ్స్ కానీ ఇట్లాంటి శాండ్విచ్లు లాగా తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఈ డ్రెస్సింగ్ కోసం మనం కలిపాం కదా ఇలాగే బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ ఒకటి రెడీ చేసుకుంటాం ఆ బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ని బ్రెడ్కి రెండు వైపులా అప్లై చేసేసుకొని మధ్యలో వెజిటేబుల్స్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాం శాండ్విచ్కి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇదేం చేస్తామంటే మొత్తం ఆ డ్రెస్సింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ లాగా కాకుండా డ్రెస్సింగ్ లాగానే యూస్ చేసుకొని వెజిటేబుల్స్కి మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాం అనమాట అలాగే స్కేలియన్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఉల్లికాడ అది కూడా వేస్తాం అండ్ మై ఫేవరెట్ లెట్ యూస్ ఆరోగ్యం అంతా ఈ బౌల్లోనే ఉంది అన్నట్టుంది కదా అసలు ఇలాంటి ఫుడ్ తింటే గొడవే ఉండదండి మైనీస్ ఒక్కటి లైట్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ బట్ స్టిల్ ఓకే యూ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్ నౌ విల్ గో ఫర్ లేయరింగ్ బాటం పెద్దది పెడదాం ఓకే దీంట్లో ఈ కలిపిన సాలడ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా హైట్గా వస్తుంది ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా పడతాయి బాగా ఇట్లా ఇంత ఎత్తు వస్తుంది అనమాట ఇట్లా పట్టుకొని తినడానికి ఓకే పై నుంచి ఆమ్లెట్ ఓకే అండ్ క్లోజింగ్ ఇలా అనమాట రెడీ అయిపోయింది దీని ప్రెజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం మొత్తం తీసి నోట్లో పెట్టేసుకోవడం నాకు ఏమి అద్దరిపోయింది చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా తయారు చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయండి నేను తినేసి నెక్స్ట్ డిష్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ సెట్ చేసుకొని కనిపిస్తాను ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతోంది ఒక మంచి వెజిటేరియన్ స్నాక్ ఐటమ్ పొటాటోస్ తో తయారు చేసుకుంటాము ఈ పొటాటోస్ ఏంటంటే బ్రైజ్డ్ పొటాటో స్టైల్లో వస్తుంది సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఉంటాయి హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది దాంతో పాటు కానీ ప్రోటీన్ కూడా ఉంది కాబట్టి పొటాటో తోటి అది కూడా మనం కన్స్యూమ్ చేసుకోవచ్చు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ పేరు ఏంటంటే బ్రైజ్డ్ పొటాటోస్ బ్రైజ్డ్ పొటాటోస్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం వెల్లుల్లిపాయలు పండు మిరపకాయ ఉల్లిపాయ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ నిమ్మకాయ చెక్క అల్లం తెల్ల నువ్వులు గార్నిష్ కోసం అలాగే కొద్దిగా గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ పంచదార క్యారెట్స్ కొద్దిగా బేబీ క్యారెట్స్ ఇవి అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు ఓకే ఫస్ట్ ఏంటంటే కటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది కట్ చేసుకుందాము వెజిటేబుల్స్ని తర్వాత కుక్ చేసుకుందాం యాజ్ యూజువల్ వెల్లుల్లిపాయ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేద్దాం గార్లిక్ చాప్ చేస్తున్నాం తర్వాత చిల్లీ చిల్లీ రౌండ్స్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు చాప్ అయినా చేసుకోవచ్చు నేను రౌండ్స్ చేస్తున్నాను చూడడానికి ప్లేటింగ్లో కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి
there it is onion పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కానీ స్నాక్ ఐటెం లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్నగా ఏం కట్ చేయట్లేదు అన్నీ ఇలాగా వదిలేస్తున్నాము పెద్ద ముక్కలాగా అలా ఉండిపోతాయి అన్నమాట తర్వాత ఇలాగో ఆనియన్ ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత విడిపోతుంది కాబట్టి మనకు రేకల్లాగా కూడా వచ్చేస్తుంది సరిపోతుంది అనమాట ఈ డిష్ని ఆంజా జొరీమ్ అంటారు హెచ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాదు ఆ అన్నట్టుగా వస్తుంది ఆంజాలో హెచ్చు తగ్గిపోయి ఆంజా జొరీమ్ అనేది కూడా ఏంటంటే జిఏ జే ఈ విధంగా ప్రొనౌన్సియేషన్ స్పెల్లింగ్ వస్తుంది కానీ జిఏ సైలెంట్ అయిపోతుంది అక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట పేరు అందుకనే సింపుల్గా బ్రైజ్డ్ పొటాటోస్ అంటే సరిపోతుంది సో జింజర్ చాప్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇటువైపు పెనం కూడా పెట్టేసుకుంటాను వేడవుతూ ఉంటుంది మిగిలినవి కట్ చేసుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు బెల్ పెప్పర్స్ కూడా క్వార్టర్స్ కట్ చేశా అండ్ పొటాటోస్ పొటాటోస్ మనకు అలాగే తినడం పెద్దగా అలవాటు ఉండదు మన వైపు అక్కడ వాళ్ళు కనుక అయితే ఈ హోల్ పొటాటో ఈ సైజు ఉంది కదా ఈ సైజు ఇలాగే వాడేస్తారు ఇంతింత సైజు ముక్కలు వాడతారు పెద్ద పొటాటో అంటే ఈ సైజులోకి మనం కొద్దిగా చిన్నది చేసుకుంటున్నాం ఒక నిలువు కట్టు ఒక అడ్డ కట్టు కట్ చేస్తున్నా అమ్మయ్య మొత్తం అంత కటింగ్స్ అయిపోయాయి ఓకే పెనంలో పోయి అక్కడ ఉంటే పెనం ఇక్కడ పెట్టారేంటా అనుకోకండి కొద్దిగా చల్లవుతుందని ఇక్కడ పెట్టాను లేకపోతే వేసిన వెంటనే కాలిపోతుంది గార్లిక్ అందుకని ఓకే పెనం చల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఇందులో గార్లిక్ వేస్తున్నా అలాగే జింజర్ కూడా and then onion kuddiga sanasagalone pettam so that maadi pokunda ee rekalu anni vidipothayi ane uddesham tho ఓకే అండ్ చిల్లీ రెడ్ చిల్లీ వేశాను ఒక్కసారి అలా ఎగరగొడదాం అండ్ దెన్ క్యాప్సికమ్ అలాగే క్యారెట్ వేస్తున్నా క్యారెట్ కూడా కొద్దిగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాము సో దట్ దాంట్లో బ్లెండ్ అయిపోతుందనే ఉద్దేశంతో పొటాటో తాట పాటుగా షుగర్ కొద్దిగంత సాల్ట్ కొద్దిగానే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే సోయా సాస్ వేస్తాం కదా సోయా సాస్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది ఎందుకని ఎక్కువ అయిపోకుండా ఉండడం కోసం సాల్ట్ కొద్దిగా చూసి వేసుకోవాలి తర్వాత సీజనింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయాం ఎలాగో కాబట్టి సాస్ వేస్తున్నాం చిల్లీ సాస్ ఇది కారం కోసం సో చిల్లీ సాస్ వేసాము చిల్లీ రెడ్ చిల్లీస్ కూడా వేసాం కాబట్టి కారం సరిపోతుంది మళ్ళీ పెప్పర్ లాంటివి ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు దెన్ సోయా సాస్ ఇప్పుడు ఆ చైనీస్ ఫ్లేవర్ మనకు తగులుతుంది కలర్ కూడా వచ్చింది కదా 
पोटाटोस वे मुखल फल स्टेज को वाँ इंत कपटर वेस कपे कपड़े पड़ती रे मूड कपल वेस दी तो रे कपल वरकू इधे ज्यूसी ज्यूसी उड़ू तड़ तड़ी उठदन वी उ ओके वाटर इपड़ दगरकोचेवरकू अला वेड़क सरपोमी तरह डिश्को ब्यूटिफुल चक्कर उदा रेडी अश् दी प्रजेशन एला चुदा पोगल कक्त चला बहुत कदा निमकाय तो पिंक तरह टांगीन मं शार स्सीन तो बहुत खचित ट्रई चीर नैक्स्ट एपसोड मल्ल कल बाय टूथ पिक्सो पेको गुच्छुन तिंक आंटार आ स्टैल उ अना की प्राधान्यता कदा कोर के अदे विधाने डिपे इंपारटन उन्मा